En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro, el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días celebrábamos la fiesta de los santos arcángeles, fiesta que nos recordaba el papel que juegan en la historia de la salvación, tanto para con nosotros como para con Dios. Sin embargo, la importancia de los ángeles custodios cuya memoria celebramos hoy no debe de entenderse solo desde la clave de la necesidad, como si pues necesitamos de su ayuda, por eso Dios nos los ha puesto a nuestros lados, sino más bien desde la clave de la sobreabundancia del amor y de la gracia de Dios. Ese Dios que nos ha creado por amor, que nos ha salvado por amor en el Hijo y sigue santificándonos por amor con su Espíritu. Por eso conviene que nosotros, que somos esos herederos de esa gracia, seamos aquellos que primero valora, valoremos ese amor de Dios en nuestra vida. La fiesta que celebramos hoy tiene que enseñarnos por lo menos dos cosas. Primero, que cada uno de nosotros es un tesoro ante los ojos de Dios. Eres valioso ante sus ojos, tienes precio ante sus ojos. Y por eso, aunque hemos caído por el pecado, Dios no ha abandonado su criatura. Su criatura tan amada no lo dejó para que el enemigo se apoderase de ella. Somos valiosos ante sus ojos. Él, que nos creó, no nos creó para hacernos daño, sino para vernos prosperar y ver así cumplir en cada uno de nosotros su objetivo, su plan de salvación. Pero el ángel caído sigue buscando a quien devorar. Va como un león, león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso el Señor puso a nuestro lado a cada uno un ángel de la guarda que nos protege, que nos cuida de aquellos peligros del mal. Son esos espíritus, seres espirituales que Dios creó con la misión de amar, de servir y de dar gloria a Dios y por otro lado de ayudar, ser sus mensajeros y cuidar a los hombres. Por hecho el término ángel significa mensajero, un enviado y hemos visto a lo largo de la historia de la salvación qué papel han jugado los ángeles para con nosotros, para con los hombres. Ese papel de cuidado contra el enemigo, contra la sagacidad del, del mal y del Satanás. Segundo lugar, tenemos que reconocer que los ángeles están y están para nuestra ayuda. Hoy en día 
estamos perdiendo prácticamente esa tradición de reconocer e implorar la intercesión de aquellos ángeles, aquel ángel que Dios ha puesto a tu lado para que te cuidara y que te ayudara. Recuperemos esa tradición que es muy valiosa para nuestra fe. Cuando vas a salir de casa, por ejemplo, invócale, mi ángel de la guardia, cuida de mí, ayúdame a llevar a cabo esa labor a la que, que voy a emprender ahora. En los momentos de dificultad, pídele que sea una luz que te ayude a saber tomar decisiones, a saber actuar, a saber descubrir la verdad. Están para nuestra ayuda y siempre están. Están por todo lado con nosotros, porque así lo quiso el Señor para con cada uno de nosotros. A nosotros, desde esa conciencia, reconocer que están con nosotros, reconocer que esos espíritus siguen ayudándonos, protegiéndonos, ¿para qué? Para que podamos llegar al cumplimiento del objetivo y del plan de Dios en nuestra vida. Pidámosle al Señor, el Hijo de Dios, el que también se suelen llamar el ángel del Dios Padre, porque Él es el enviado, el mensajero de Dios Padre. Pidámosle que nos ayude a que nosotros también seamos esos anunciadores de la caridad de Cristo en medio de los hombres, que seamos esos anunciadores de la resurrección de Cristo, de su victoria sobre el mal, de su amor divino, para con cada uno de aquellos que nos rodean, para que detrás de todo esto busquemos ante todo dar a conocer a Cristo, busquemos ante todo ser sus mensajeros, busquemos ante todo cuidar aquel tesoro que Él nos ha dado, aquel gracia, aquella gracia que hemos recibido, la gracia del perdón, la gracia de la salvación, la gracia de su amor, que nunca nos falta, que Él mismo nos ayude y que la Virgen intercede por nosotros, que así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos de María, nuestra Madre. Dios te salve, Reina, Reina y Madre, Madre de Misericordia. misericordia. Vida, Dios, pura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los despejados hijos de Eva. A ti suspiramos pimiento y orando en este valle de lágrimas. Y a juez, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muestra a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen de María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.